Ser mulher em uma sociedade machista é uma tarefa difícil. Imagine ser mulher e portadora de uma doença rara. Há 24 anos, Luana responde a esse e a qualquer outro tipo de questionamento que tente atravessar o caminho dela, sempre com um sorriso no rosto. Ela é portadora de hiperexplexia, ou síndrome do sobressalto. A doença né, ela é caracterizada por quedas após estímulos visuais ou sonoros. Então todos esses estímulos fazem com que eu me assuste, tenha um sobressalto e caia. Aos 11 anos, ela começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. No início, os médicos acreditavam que o problema seria outra doença. Eu fui diagnosticada com epilepsia e tomei remédios para epilepsia durante muitos anos da minha vida. E aí esses remédios começaram a não fazer efeito. Procuramos novos neurologistas até que chegamos a um quando eu tive o diagnóstico de hiperexplexia ou síndrome do sobressalto, que é uma doença rara. A síndrome não tem cura ou tratamento e é progressiva. Mas nada que afetasse Luana. Ela é formada em ciências biológicas e atualmente dá palestras e presta consultoria a empresas de como conviver com pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Sofri muito, muito preconceito, por assim dizer. É, e aí eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas e assim foi que surgiu a parte da consultoria inclusiva. De como receber a pessoa com deficiência, como tratá-la. Mas para chegar até aqui e conquistar tudo o que conquistou, Luana contou com a fibra de outra mulher, a mãe. E o apoio não vem só durante as dificuldades diárias, ele vai além e tenta atingir o principal mal encontrado por elas o preconceito. Sempre que eu via que existia qualquer tipo de preconceito com relação à Luana, eu ia lá, em escola, festa de aniversário, porque Luana não se locomovia bem, então eu colocava ela no braço e a gente participava de todas as brincadeiras que existiam nas festinhas de aniversário. Em escolas, quando as crianças não queriam que ela participasse de nada, eu ia lá junto à escola e dizia que ela ia participar, que ela ia ter o lugar dela. E se superação é a palavra de ordem por aqui, Luana sabe utilizá-la como ninguém. Há oito anos, ela encontrou na dança uma forma de se expressar. A história de Luana e Tânia não é somente um relato da prova de amor incondicional entre mãe e filha. É um exemplo de vitória do poder feminino. Ela é um estímulo que me ajuda a entender também que eu posso, e que eu posso seguir adiante, posso ir em frente. Todo ser humano tem que ser feliz e tem que ter seu espaço, né? tem que ser o lugar ao sol. E a minha filha não seria diferente diante disso. I just can't see.